。这个女人瞒着自己的丈夫和公司的同事，在酒店里进行了深入的交流。第二天被蒙在鼓里的丈夫邀请妻子共进晚餐。就在乘坐电梯的时候，昨晚的同事也刚巧走进了电梯。女人表现得一脸尴尬。等到电梯门一打开，她就急忙走了出去。此时丈夫却叫住了她，因为他们的楼层还没到。两人来到餐厅，丈夫送给她一个礼物，这是一条价值不菲的项链。原来今天是两人的结婚纪念日。随后，丈夫让女人蒙上双眼，带她来到郊外的一个湖边小屋，这是两人最早相识的地方，特意来此重温一下当年的激情。第二天，女人一觉醒来，却发现自己的手被手铐铐住。她问丈夫：“这是玩什么新花样？”丈夫却拿枪对准了自己的头。面对丈夫的死，女人没有丝毫的伤心，因为两人的感情早已经破裂。可是手铐却将两人牢牢地锁住。这里又是郊区，方圆百里，杳无人烟。此时，她看到了床头柜上的电话，可是电话却没有信号。她捡起地上的手枪对准铁链，然而枪里却没有子弹。她拖着尸体来到试衣间，里面只有一件洁白的婚纱。婚纱后面居然有个保险箱，她来不及多想。还是先摆脱丈夫尸体离开这里。她把婚纱垫在了尸体下面，连滚带爬的来到楼下，找遍所有的角落都没有找到刀具之类的物品。万幸的是，她在垃圾堆里找到了丈夫的车钥匙。她用婚纱包裹住自己的脚，因为昨晚下了大雪，周围全部被冰雪覆盖。她来到车库，把丈夫抬进车里，然后自己坐进驾驶室。可没想到，车子刚启动就熄火了。打开车门，才发现丈夫早就把车里的油抽干了。这时，她这才意识到，这一切都是丈夫算计好的。她就算死，也要将他留在自己身边。她只能拖着尸体回到屋内。女人清洗着脸上的血迹，突然看到脖子上丈夫送她的项链，这会不会也是丈夫的阴谋？她用力往下拽，可项链却异常的牢固，怎么拽也拽不下来。最后，她只能放弃。无意间，她来到一间屋子，屋内挂满了她和那个同事的照片。原来丈夫早就知道他们的头衔之事。就在这时，外面突然有人敲门，他透过门缝查看，原来是自己的相好老黑。女人问他是怎么来到这儿的，老黑说是她丈夫给她发的信息。经过两人的对话，才知道，由于丈夫的公司违规操作已经被警察查出，她知道自己的时日，无所以才，选择了自杀，借此机会陷害两人。这时，远处缓缓驶来一辆汽车，两名男子从车上滚下来。老黑想上前阻拦，却被一个大胡子直接撞在木门上，刺了一刀又一刀。木门被一脚踹开，躲在角落的女人已经吓傻了。两人慢慢的往前走，所幸并没有发现躲在墙角的女人。而此时，两个杀手也发生了争执。原来黄毛来的时候没想到要直接杀人，但事情已经这样了，也只能继续去寻找女人。黄毛发现墙角处有着长长的血迹，女人趁他们没注意逃出了别墅，正拖着丈夫往仓库中走去。她费了很大的劲，终于逃到仓库。很快，黄毛也顺着血迹找到了这里。女人在仓库中发现了一个破绽，她先开翻覆盖，找到一根抛毛，接着固定住男人的手，想用抛毛解开手铐的束缚。黄毛打开门四处查看，目光却被男人的尸体所吸引。她吓疯了，急忙跑回去找。这时的女人就在武装之下发愣，等那二人走后，她又破釜沉舟，往上冲。在这只破船上，她还发现了一桶汽油，而杀手二人此时也找到了房间中的保险柜。原来这就是他们的佣金。丈夫雇佣二人时说，屋内保险箱里面有钻石，但这保险箱只有女人知道密码。两人分开行动，黄毛处理尸体，大胡子在附近搜寻女人。女人拉着汽油往车库走去，因为现在想要逃命就得开走汽车。突然听到开门声，女人赶紧趴倒在雪地里。好在黄毛并没发现她。好不容易把油箱拖进了车库，但加油时发出的声响引起了胡子男的注意。胡子男来到了车库，他查看车底时，女人就躲在了车的另一端，但他还是发现了车有人动过。女人再次躲到车底下，胡子男停下脚步，扑哧一刀就把车胎给扎了。女人无望，趁机赶紧逃进了地下室。可胡子男竟然也紧跟而来，拿着手电筒四处查看。眼看就要被发现了，女人突然急中生智，按下车钥匙，让车库里的汽车响了起来，成功的将俩人吸引了过去。女人则趁机又溜进了别墅。女人看到老黑，不免有些悲伤，含泪穿上了老黑的鞋子，并躲在了一块白布下。
回来的胡子男听到了动静，他来到阁楼，慢慢靠近戴维。女人一棍将胡子男打翻在地，趁着他晕倒，女人拿走了车钥匙。在不仅仅是追赶来的黄毛发动突袭，临走时还不忘敲坏了门锁。终于逃上了车，万万没想到大胡子又追了上来。女人立刻拿起手机报警，却很快被拖下了车，接着被一脚踢晕。等她醒来时，发现自己的手又跟丈夫靠在了一块。为了套出保险箱密码，胡子男决定严刑逼供。谁知两人又起了内讧，黄毛拿着枪对准了他，他求财并不打算害命，胡子男只好作罢，并承诺女人说出密码后就放他走。女人在被解开手铐后。说出了她跟丈夫的结婚日期，密码是对了，可里面却只有一张纸条和一把锋利的刀。上面说，钻石其实就在你身上，难道钻石在那条项链里？可这项链却异常的牢固，怎么也扯不断。大胡子这才想到，原来女人的丈夫是想让他们把自己的头给毁掉。于是他拿到碍事的黄毛，接着就打算分手。突然，黄毛起身从身后扑过来，阻止他，两人厮打在一起。不幸的是，黄毛撞在了墙上的钉子上，伤痕累累。女人则趁机拿起旁边的匕首，准备跟男人拼个你死我活。但两人的力量悬殊，男人一拳将她打倒，紧接着一刀扎在了她的大腿上。男人把她拖回来，想再补一刀，女人用照片挡住。在挣扎中，女人捡起地上的锤子，将胡子男打倒，用手铐把他跟尸体铐在了一起。女人一瘸一拐地逃跑，而胡子男拖着尸体紧跟其后。他逃到车库，终于将汽车启动，一脚油门下去，差点就撞到了胡子男，但后路已经被堵死，只好加速向前冲，连人带车一起冲出了房子。由于车速太快，地面太滑，转弯的同时撞向了另一辆。女人从车内逃出艰难的爬在顶上，而男人拖着尸体不在后面紧追不舍。他一把就抓住了女人，不断撞击着平面，女人一脚将他踢飞，捡起地上掉落的匕首，一刀扎在了他的。突然冰面破裂，三人快速下车。在混乱中，女人摸到匕首，爬出来对着胡子男又是一刀。男人疼痛之下，只好松开女人。他拼命的游到上面，却怎么也敲不开冰面。眼看就要坚持不住，突然冰面伸出一把匕首，他成功破冰而出。女人用坚强的意志活了下来。她摘下了手上的婚戒，让她慢慢跟丈夫一起陪葬。面对这场失败的婚姻，女人终于得以解脱。夫妻本是同林鸟，相爱不成便相杀。也许这才是片名至死不渝的含义吧。好了，影片到这里就结束了。这里是哪吒剪影，感谢您的关注与点赞，我们下期再见。